皆さんこんにちはこちらは幸せだるま人々に幸福をもたらすという噂がありますこのだるまがあるのは神奈川県の北西部山北町よく神奈川県はラクダの形に例えられますがここ山北町はちょうど尻尾の部分になります山北町は中心に丹沢湖があり神奈川県内の市町村で3番目の広大な面積でもそのほとんどは山だったりしますそのため登山の名所や温泉自然を利用したアクティビティが楽しめる町今回も行き当たりばったりで何回かに分けて山北編を配信していこうと思います第1弾は町の紹介も兼ねてメジャースポット多めですおすすめありましたら第2弾3弾へ反映するのでぜひコメントお待ちしてますちなみに山北町の嘲笑ですが中の山は方角の北を示していてこの部分が山この部分がパカッと割れて北となって山北となるみたいですねさて私が山北を訪れたのは8月中旬いつもは綺麗な川なんですが直前に大雨が何度かあって丹沢湖のダムから絶賛放流中のため川が濁ってます普段は綺麗で穏やかな川なのでご留意ください。さあまずは冒頭出てきた幸せだるまのいる車水の滝に行きましょう。無料の駐車場からしばらく歩いていると、丹沢山別院西条寺という威厳のある石碑があります。とりあえず登ってみましょううんうん大きいお寺がありますね手前に水国用のお地蔵さんでしょうか手には風車が添えられていますねさてお参りをしましょう中の説明書きを拝見しましたがご本尊は天命地蔵菩薩様で長寿や不在の徳を持つとのことですさて戻って車水の滝へ向かいますこちらの遊歩道は現在整備中のため令和4年3月までは日曜日と祝日のみの開放となっているのでご注意ください水温チェックですねしっかり冷たい今日は使ってもいいなさあ滝が見えてきましたがこちらも結構前から整備中で進めるのはここまで見えているのは一の滝落差は6 9ートルその奥の見えてないんですけど二の滝は1 6ートル三の滝は2 9ルあるらしいです以前は奥まで行けたみたいなんですがまあ、現在整備中ということで、まあ、遊歩道にはですね他にも結構見どころはあるので楽しめると思います遠くの滝もいいですがこちらの壁から伝わる水の流れもちょっとリアルな恐怖感があっていいですね続いて山北駅前大通りを少し入ったところにある絹花山北の水と国産大豆天然のにがりでこだわり抜いて作った豆腐を扱っています豆腐だけじゃなくてプリンや油揚げなども販売していますしかも店内でいただけるとのことで一式注文してみました豆腐一丁はまるまるは食べたことないないけるかなやわらこれこれがきき濃厚だけどすっきりしてました豆乳プリンは黒蜜と合わせてスイーツとして楽しめます豆乳もさっぱりした味わいで全部ペロッといけちゃいましたそんなにお腹いっぱいな感じはありません豆腐の製作工程をお店の方が丁寧に教えてくれたのが印象的でしたごちそうさまでした続いてはお城跡に行きましょうとその前にちなみに情報山北の道中ちょくちょくこんな看板があるので
ぜひ立ち止まってみてください結構素敵な景観が楽しめますはい川村城跡がある川村城市歴史公園に到着したっぽいのですが工事中なのかなこれは作業されている方に確認してみたらここを歩いていいらしいので進みます公園には他にもいくつか入り口があるっぽいですねいやはや今日も暑い少し登っただけですがなかなかの景観おや双眼鏡がありますね山北ホスピタリティですね少し進むと展望台が見えます登ってみましょうううんここからの景観もいい風が気持ちいいな展望台の下にはパンフレットやドローン映像の QR コードがこちらにアクセスすると山北町役場による壮大なドローン映像が楽しめますさて川村城なんですが気づいたとされるのは現在の山北あたりを治めていた川村市ですそのまんまですねここはでなんやかんやあって最終的に小田原の北条氏の出城となり1590年豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の滅亡とともに愛情になったと考えられています川村歴史城址公園ここでは歴史ロマンに思いを馳せながらピクニック気分を楽しめる不思議な場所でしたこの日の昼食はそばと決め打ちしていたので丹沢湖の北側へ移動推定樹齢約2000年の天然記念物ほうき杉までやってきました根回り約1 8メートル高さ約4 5メートルの圧巻の大きさお目当てのそばはほうき杉のすぐ近くほうき杉茶屋手打ちそばがうまい点で大盛りであと味噌おでんもいただきました確かにうまいですおそばお店の方にそばおいしいですねと言ったら丁寧に作らせていただいてますとのことでしたなんか返答がまたなんだか粋なんですよねほうき杉を眺めながらゆっくり食事をしていると帰る頃には雨が降り始めましたバイクなのでちょっとやばいですということでなんかこれって日帰り温泉って入れるとこってこの辺大丈夫だと思いますそこら辺大丈夫ですかねブナの湯さんがやってると思いますけれどもな何ですかブナの湯ってあぶありましたね、うん、あれ日帰りあれ日帰り専門ですお店の方ありがとうございます本降りになる前に移動少し雨に降られながらも滑り込めたのは中川温泉ブナの湯今空いてるということなので750円を支払い一風呂浴びてきます中川温泉はいくつかの温泉施設がありその昔武田信玄が負傷兵を密かにこの地で療養させたことから信玄の隠し湯という異名がある知る人ぞ知る温泉街なのですこちらブナの湯はシンプルな設計ながら存分に癒される温泉施設浴室には沐浴という注意書きがあり浴室でマスクができない分会話をしないでコロナ感染対策をしましょうということでした雨もやみ近くを少し散策すると楽しそうな橋がありました静かに渡りましょう通行制限5人までこれは面白そうだの方に来ると自分一人で歩いていても結構揺れている感じがしますせっかくならこういうのを苦手な人と一緒に来た方が盛り上がりそうですね
さて続いて2017年にできた新しめの公園山北つぶらの公園へやってきました広さ 17.9 ヘクタールの広大な敷地に遊具や草花が植えられています自然散策路もありハイキングも楽しめるスポットになっていて今回は海運の滝というつぶらの公園の中ではマイナーな場所へ行きたいと思いますしかしおそらく先日の大雨の影響か現在整備中で8月中旬現在はアクセスできませんでした開運ならずつぶらの公園は新しいのもあってとにかくトイレが綺麗なのが嬉しいパークセンターでいろいろ貸してくれるっぽいですよここも山北ホスピタリティ次は大パノラマを見に大野山頂上へ移動します道中はなかなかの凸凹道ですお気をつけくださいお、今キジが通りましたねオスのキジですねなかなか珍しい頂上前に牧場館に立ち寄りますここは畜産に関する理解を深めるための展示物やその歴史などを紹介していてさらに大野山の見どころの写真なども見学することができます。ちょっとした休憩スペースにもなっているようです。お隣には門屋ファームさんの牛がいますね。この牛は足柄牛というブランド牛で、子牛の時には足柄名産の足柄茶をブレンドした飼料を食べて健康に育った牛です。かわいいオブジェなんかもあってなんかフレンドリーおや牛舎の壁にあの名画がありますわかりますかそうバックシーですまさかここにもバックシーが来ていたとはさて頂上に向けて途中からは歩きですと言っても数分で頂上へ到達しますこちらは現在放流中の丹沢湖そしてもう一方は相模湾が見える大パノラマです風が強いので木陰に入るとすごい気持ちいいです寝れそう足に自信があればハイキングでも楽しいスポット駅まで2時間僕は無理少し下ってコーヒーブレイクカフェリーフス黄色い旗が営業中の目印です手作りのログハウスすごい可愛いですねもちろんこれもご主人の手作り店内は天井が高く木をあしらったオブジェなどがゆったりとした雰囲気を作り出していますご主人が「今日はどこ行ってきたの?」と気さくに話を始めてくれてそこからしばらくご主人が20年以上前に安定した会社員生活を辞めて山北にカフェを開くまでのお話や最近の山北情報などを教えてくれて楽しい時間が過ごせました人生を楽しんでいる人の話を聞いていると自然とこちらも元気が出てくる気がしますカフェリーフスちょっとした隙間にふと立ち寄りたくなるカフェちなみにお子様も大歓迎とのこと次は高松山方面へ行ってみましょうこちらはですね一度も足を踏み入れたことがないエリアですね少し登っていくと東名高速道路の整備中なのかなすごい道ですさらに進むと滝がありましたこちら山ゆりの滝少し見つけづらい場所にありますがなかなか見応えがあります水温チェックは無理ですね落ちそう滝を後にしてさらに進んでいくと小立河村小学校高松分校がありますこちら2010年に廃校していますが建物はまだそのまま記録には1974年には児童数がすでに4人だったことから初めから生徒数は少なかったみたいです
少し建物に近づこうかなと思ったらあれはスズメバチの巣ですねやめておきましょうそそくさと退散見学される方はご注意くださいさてまたもや汗だくなので山北駅前の桜の湯に入ってから帰宅健康福祉センターに併設されている人工温泉で料金は400円運動浴室と温泉エリアがありますここでもやはり沐浴と意気揚々と掛け湯をした時に違和感を覚えましたとても苦しいそうですマスクをしたまま掛け湯を頭からかぶりマスクがびしょびしょとりあえずロッカーにマスクを戻して再び浴室へジャグジーや小さい露天風呂もあって満足な内容でしたでお風呂上がりずぶ濡れのマスクを軽く絞って装着受付のお姉さんに事情を話しマスクを販売していないか尋ねたところなんと新しいマスクを1枚いただけましたこれも山北ホスピタリティお風呂上がりに入り口付近の売店にいて山北ブランドのすっぽんドリンクとラーメンをいただく山北には有名なすっぽんの養殖場があるんですガラナが入っているので栄養ドリンク味特に臭みなどはありませんラーメンはそうそうこれこれたまに食べたくなる味のやつさて元気になったので健康福祉センター近くにある鉄道公園へその名の通り鉄道があります D5270 蒸気機関車昭和22年に東海道線の開通で山北駅ができて昭和の初めに御殿場線になるまで山北は鉄道の町として大変にぎわい主要駅として栄えていたそうですこちらの蒸気機関車はイベントなどで動かすことがあるため月に1回は整備運行を実施しているらしく各所に塗った油の香りがすごくこの魅力的な鉄の塊の存在をより大きくしている感じがしますはいということで山北編第1弾は以上になります次回から少しずつディープな山北スポットを紹介できればと思い現在も散策中です気に入っていただけたらチャンネル登録おすすめスポットがあったらコメントをぜひよろしくお願いしますお気軽にそれではまた。